हेलो चिल्ड्रन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 14 सो इन द लास्ट वीडियो वी लर्न फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस प्रोमिनेंटली फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग कॉमन फैक्टर्स लास्ट वीडियो हमने देखा कि कॉमन फैक्टर्स लेकर हम कैसे पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर सकते हैं इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स using algebraic identities you have already done algebraic identities in chapter 9 so you are already aware about what are identities identity ek baar recall kar lete hain identity equation hoti hai which is true for all the values of the variables in it like we have done three identities in chapter 9 all these identities you will have to recall so that we can apply them in the factorization The first identity a square plus 2ab plus b square. So any polynomial of this format has result is equal to. That means it has two factors a plus b whole square. That is a plus b into a plus b. So whenever you have an expression of this type a square plus 2ab plus b square, then we can write down its factors as a plus b whole square. Or we can also write it a plus b into a plus b. so for that you have to pay attention to the terms of the expression on the left hand side if you see the terms of the expression the first term is a perfect square a square is a perfect square the last term of the polynomial is also a perfect square so two terms are perfect squares first term and the last term and the middle term is two times the product of the square root of the first term and the last term that is 2ab What is a? A is the square root of a square, and b is the square root of b square. So whenever you find a polynomial of this type, its factors are a plus b into a plus b, or we can say a plus b whole square. Likewise, the rest of the two identities also we'll be using to factorize. We'll go one by one. First, we will see how the identity one can be used to factorize. So we'll take some questions based on first identity. This question number one, factorize this expression is based on identity one. First of all, how do you recognize? You have to see the three terms of the polynomial. See, on the left hand side of the first identity, we have three terms. First and the last term are perfect squares, as we've already talked about it, and the middle term is two ab. So this is the format that you have to see over here. Is it fitting? Is this polynomial fitting in this form? We have to see. The first term, as you can see clearly here, is a perfect square. X square is a perfect square, isn't it? X square is a square of itself. So x square is a perfect square. And the last term, twenty-five, is also a perfect square. So we can write down twenty-five is also a perfect square. And the middle term, as we can see, first and the last term are perfect squares. What about the middle term, ten x? we can clearly see 10x is the product of so you can easily relate this polynomial with the left hand side of the first identity it is of the type a square plus 2ab plus b square right a square plus 2ab plus b square where a you can see is x it's a perfect square a square x square you can see here a is equal to x and you can compare see b is what B square is twenty five. So what will be B? Twenty five is the square of five. So B is five. So we have to first identify in our polynomial what are A and B. So A in our polynomial is X. A in one place and B in another place is five. So we are just trying to fit our polynomial into the identity that we talked about, into the left hand side of the identity. So two A B because we know the result of the left hand side of the identity. So we should try to fit. See whether all the terms are fitting into it. First term is x square, perfect square. Second, last term is perfect square. What about the middle term? Is it of the form 2ab? It will be of the form 2ab if your a and b chosen are right. We have taken a as x here, as you can see. B is five. So if you see 2ab, if you solve in the rough, 2ab will come out as a. We have x liya hua hai. We have taken b as five. So if you solve 2ab, 2 into x into five. What is two into x into five? Ten x. Is it coming ten x? Yes. So that means the middle term is right. It is of the form two ab, where x is a in our case, 
and b is 5 so exactly you can see the polynomial that we that we were given to us that was that we were factorizing is of the type a square plus 2ab plus b square so it's clearly is of the type this polynomial is of the type a square plus 2ab plus b square you simply have to do what you have to just observe that the three terms आपको ये ऑब्जर्व करना है कि दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए पहला और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं उसी में से ए और बी निकल के आएगा जैसे ए आया एक्स बी आया फाइव और जो मिडिल टर्म है दैट विल टेक केयर ऑफ इट्स सेल्फ ऑन इट्स ओन वो अपने आप टू इन टू फॉर्मेट में आ जाएगा अगर ये पॉलिनोमियल ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू फॉर्मेट में है तो वो हमें जो मिडिल टर्म है वो ऑटोमेटिकली सही होगा अगर आपने ए एंड बी सही चूज किए हुए हैं तो इस पॉलिनॉमिल का रिजल्ट अगर आप देखें क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर आता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो इसका रिजल्ट a प्लस बी होल स्क्वायर है इस आइडेंटिटी का रिजल्ट तो ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे बिकॉज वी आर सीन कि आइडेंटिटी के फॉर्मेट में है ये तो हम a क्या है हमारे केस में x है यहाँ पे तो आपको a और b को रिकग्नाइज कर लेना है जस्ट रिकग्नाइज कि आप जो पॉलिनॉमिल आप फैक्ट्राइज कर रहे हो वो आइडेंटिटी के फॉर्मेट में है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है और उसमें ए क्या है बी क्या है वो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है तो जैसे हमने ए देख लिया यहाँ पे एक्स है बी है फाइव तो क्लियरली द रिजल्ट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर सो द रिजल्ट इज एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर एंड वी कैन ऑल्सो राइट एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर यू नो आप द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर मल्टीप्लाइड विद इट्स सो वी कैन एड ऑन एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर एज एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव सो we have got the factorization of x square plus 10x plus 25 it is x plus 5 and x plus 5 both the factors are same so this is the question based on the first identity let's take one more question based on the first identity let's factorize this question also we can see all the three terms are positive so first of all you see the format of the polynomial is it fitting into this format a square plus 2ab this is what our first identity is you can you can go back and see this is the first identity so in the identity you have to see that there are three terms and all three terms are positive so in our question also all the three terms in the polynomial are positive then what do you have to see you have to see that the first term and the last term are perfect squares do you find first term and last term perfect square just work it out is the first term perfect square 25m square is 9 a perfect square let's see 25 is a perfect square because 25 is a square of 5 and m is the square of m so we can write down 25m square as square of whole square of 5m because 5 square is 5 into 5 25 and m square is एम स्क्वायर एज इट इज सो द फर्स्ट टर्म यस इज इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो पहला टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है अब लास्ट टर्म देख लीजिए मैं मिडिल टर्म के लिए जगह छोड़ देती हूँ मिडिल टर्म अपने आप ही अपना ख्याल रख सकता है द मिडिल टर्म कैन टेक केयर ऑफ इट सेल्फ इफ वी हैव आइडेंटिफाइड ए एंड बी करेक्टली तो ए हमारा इस केस में देख सकते हो आप फाइव फाइव एम आ रहा है ए इज फाइव एम अब देख लेते हैं लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है नाइन नाइन इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नाइन इज ऑप्टेन आफ्टर मल्टीप्लाइंग थ्री with itself 3 into 3 is 9 so yes 9 is a perfect square of 3 3 into 3 is 9 so we can see first term last term are perfect squares so exactly these first term and last term are fitting into the identity format pehla aur akhri term last for perfect square hona chahiye wo hamare polynomial mein bhi hame dikhai de raha hai ab hame jo middle term hai identity ke according middle term kya hota hai 2ab 2ab apna khayal khud rakh sakta hai agar hum check kare 30m हमारा 30m आता है कि नहीं अगर हम a को 5m ले क्योंकि हमारे केस में हमने a किया है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें a किया है हमारे पॉलिनॉमियल में और b किया है तो व्हाट इज़ a हियर a यू कैन सी इज 5m आप देख सकते हो a 5m है और b क्या है 3 b इज 3 b इज 3 सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड टर्म बी इज थ्री ए इज फाइव एम तो एक बार आपने ए और बी आइडेंटिफाई कर लिया तो मिडिल टर्म जो है ना थर्टी एम टू ए बी फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा आप चेक कर सकते हो टू इन टू ए ए क्या है हमारे क्वेश्चन पॉलिनॉमियल में फाइव एम और बी क्या आइडेंटिफाई किया हमने थ्री तो आप देखो हमने टू ए बी फॉर्मेट में रखा आई एन टी टी के फॉर्मेट में टू ए बी आना चाहिए तो जब आप टू इन टू ए बी फॉर्म में रखेंगे तो इसका प्रोडक्ट आप चेक कर लो थर्टी एम के इक्वल ही आएगा टू इन टू फाइव क्या होता है टेन 10 इंटू थ्री थर्टी तो टू फाइव जो टेन टेन थ्री जो थर्टी एम आ रहा है तो मिडिल टर्म जो है ना आइडेंटिटी का वो अपने आप 
अपना ख्याल रख सकता है अगर ए एंड बी आपने पोलिनोमियल में सही आइडेंटिफाई किया है जैसे हमने ए यहाँ पे आइडेंटिफाई किया वो फाइव एम है बी है थ्री क्योंकि फाइव एम का स्क्वायर है ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर तो ए क्या हुआ फाइव एम और बी क्या है थ्री बिकॉज बी का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर है नाइन तो बी नाइन नहीं है बी नाइन का स्क्वायर रूट है थ्री है सो सिमिलरली ए क्या है ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट है फाइव एम सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड ए एंड बी करेक्टली द मिडिल टर्म थर्टी एम विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इट सेल्फ आपको उसके लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी टू ए बी फॉर्मेट में मिडिल टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा मतलब बीच वाला टर्म खुद ही आ जाएगा अगर आपने ए एंड बी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया है अब हमारे पास आइडेंटिटी का फॉर्मेट आ गया है पूरा एग्जैक्टली exactly ये जो पॉलिनोमियल है हमारे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट में आ चुका है और इसका रिजल्ट क्या होता है ये आपने याद रखना है इसका रिजल्ट होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर सो लेस अप्लाई द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है हमें ए की जगह पर फाइव लिख देंगे और बी की जगह पर हमारे पॉलिनोमियल में क्या है थ्री तो ए प्लस बी होल स्क्वायर यू कैन लीव योर आंसर हेयर ऑल्सो और यू कैन राइट डाउन दिस इन द एक्सपेंडेड फॉर्म लाइक दिस मतलब आप इसको फैक्टर्स फॉर्म में अलग अलग करके भी लिख सकते हो फाइव एम प्लस थ्री इंटू फाइव एम प्लस थ्री सो दिस इज द फैक्टराइजेशन बाय फर्स्ट आइडेंटिटी नाउ लेट्स कम टू द फैक्टराइजेशन बाय द सेकेंड आइडेंटिटी तो इन द सेकेंड आइडेंटिटी वी कैन वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी वॉट इज सेकेंड आइडेंटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो बैक एंड सी आई एम राइटिंग इट अगेन हियर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू ए स्क्वायर द फर्स्ट अर्लियर आइडेंटिटी ओनली थिंग हियर द मिडिल टर्म इज नेगेटिव यू कैन सी द टर्म्स ऑफ दिस आइडेंटिटी आर ऑल्सो सिमिलर इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है लास्ट टाइम लास्ट टर्म बी स्क्वायर है पर मिडिल टर्म जो टू ए बी है वो नेगेटिव है तो इस आइडेंटिटी में मिडिल टर्म क्या है बीच वाला टर्म नेगेटिव बाकी जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है ओनली द साइन ऑफ द मिडिल टर्म इज डिफरेंट और इसका रिजल्ट क्या है इसका रिजल्ट है ए माइनस बी होल स्क्वायर तो हमारे जो प्रेजेंट पॉलिनोमियल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स टू एक्स देखिए मिडिल टर्म क्या नेगेटिव आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस टाइप इस इस पॉलिनोमियल पर बेस्ड है आप यू कैन जस्ट सी थ्री टर्म्स आर देयर इन द पोलिनोमियल फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि फोर एक्स स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है टू एक्स का और लास्ट टर्म क्या है फोर वो भी परफेक्ट स्क्वायर है टू का तो पहला और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है और बीच वाला टर्म देखो एट एक्स वो नेगेटिव है माइनस में है तो क्लियरली जो ये क्वेश्चन हमारे पास पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है फैक्ट्राइज करने के लिए इट इज़ ऑब्वियसली ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस सेकेंड आइडेंटिटी टाइप माइनस और आप देख सकते हो ए क्या है बी क्या है वो रिकोगनाइज कर लो इसको इसमें हमारे आंसर हमारे पॉलिनोमियल में ए है टू एक्स फर्स्ट टर्म जिसका स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर है और टू लास्ट टर्म जिसका स्क्वायर फोर है तो बी क्या है टू है हमेशा ए एंड बी फर्स्ट और लास्ट टर्म के स्क्वायर रूट्स होते हैं तो ए टू एक्स है बी ए टू तो वी हैव रिकोगनाइज वॉट इज ए एंड बी नाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ टू ए बी ए क्या है यहाँ पे देखो आप अपने अगर ए सही लिखा है और आपने बी सही आइडेंटिफाई किया है दोनों को अगर सही आइडेंटिफाई किया है तो मिडिल टर्म मैंने पहले ही कहा अपने आप ही सही आएगा माइनस टू इंटू टू इंटू टू देखिए आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए टू टू जै फोर फोर टू जै एट माइनस एट एक्स ही आ रहा है इसका मतलब हमने आइडेंटिफाई सही किया है ये जो पॉलिनोमियल है ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट का है और इसका रिजल्ट क्या होता है वो हम नोट कर सकते हैं इसका रिजल्ट होता है ए माइनस होल स्क्वायर यहाँ पे ए क्या है देख लो आप ए की वैल्यू पुट कर लो टू एक्स तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट आइडेंटिटी से मिलता जुलता है ओनली थिंग यहाँ पे मिडिल टर्म नेगेटिव है और आंसर में यहाँ माइनस आ रहा है जबकि लास्ट वाले पॉलिनोमियल में सारे ही टर्म्स पॉजिटिव थे और मिडिल टर्म पॉजिटिव था और रिजल्ट जो आ रहा था वहाँ रिजल्ट में यहाँ प्लस आ रहा था तो दिस आइडेंटिटी एंड द लास्ट आइडेंटिटी आर क्वाइट सिमिलर एज दे हैव सेम टर्म्स ओनली द मिडिल टर्म इज हैविंग अ नेगेटिव अपोजिट साइन सो 2x एक्स माइनस टू होल स्क्वायर पर छोड़ सकते हैं अपना आंसर या 2x एक्स माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस टू करके भी आप अपना आंसर यू कैन राइट डाउन योर आंसर टिल इन अ स्प्लिट फॉर्म ऑल्सो इन अ फैक्टर्स फॉर्म ऑल्सो बेस्ट आपको 2x एक्स माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस टू फैक्टर फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज हमें फैक्टराइज करना है हमें प्रोडक्ट फॉर्म में छोड़ना है यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन यू हैव टू लीव योर आंसर इन द फॉर्म इन द प्रोडक्ट फॉर्म सो क्वेश्चन थ्री ओवर विद दिस क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर भी
क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और लास्ट टाइम नाइन किसका स्क्वायर है थ्री का तो पहले तो आपने ए और बी आइडेंटिफाई कर लें वो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई ए एंड बी इन इन योर पोलिनोमियल ये वी कैन सी ए इज टू पी एंड वॉट इज बी वी कैन सी बी इज थ्री तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड वॉट इज ए एंड बी इन द पोलिनोमियल यू कैन फैक्ट्राइज इट वेरी ईजिली बिकॉज यू नो दिस इज ऑफ द फॉर्मेट ए स्क्वायर मिडल टर्म इज नेगेटिव माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मिडल टर्म यू कैन सी नेगेटिव तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड एंड यू नो इस रिजल्ट यू शुड रिमेंबर यू शुड मेमोराइज इस रिजल्ट इस रिजल्ट इज इक्वल टू तो आई एन टी डी आपने आई एन टी डी का रिजल्ट मेमोराइज कर लेना है क्योंकि अप्लाई करते वक्त मेमोराइज होगा तभी यूज़ कर पाओगे आप तो मिडल टर्म क्या है माइनस टू टाइम्स वो अपने आप ही आ जाएगा आपने ए और बी सही से नोट किया है तो माइनस टू ए और बी अगर आपने सही नोट किया है तो देखो माइनस टू टू ज़ा फोर थ्री ज़ा टू टू ज़ा फोर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व तो माइनस ट्वेल्व बी करेक्ट आ रहा है तो द गिवन पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली ऑफ द फॉर्मेट ऑफ दिस आइडेंटिटी इट फिट्स इन टू दिस आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी सो इट्स रिजल्ट विल भी इक्वल टू दी वी कैन नोट डाउन द रिजल्ट इज स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी नो वट इज ए इन आवर पॉलिनोमियल टू पी वट इज बी यू कैन नोट डाउन बी इज थ्री सो द आंसर इज टू पी माइनस थ्री होल स्क्वायर यू कैन एट इट एज टू पी माइनस थ्री टू पी माइनस थ्री सो दिस वे वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन सेकेंड आइडेंटिटी सो वी हैव डन टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी लाइक वाइज यू कैन डू मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड नाउ विल कम टू थर्ड आइडेंटिटी द थर्ड एल्जब्रैक आइडेंटिटी इज ऑफ द टाइप ए स्क्वायर you can go to the you can refer to all the identities we discussed all the identities in the beginning of this video also and also chapter 9 we have done all these identities so you can even take a look of all the identities you can have a look at all the identities understand the format of all the identities now ye identity aap dekhiye isme kya hai format isme ek middle term nahi isme isme do hi terms hain a square minus b square dono hi perfect square hai to hum difference le rahe two perfect squares ka तो जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना है इस फॉर्मेट में जहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस है तो उसका रिजल्ट क्या होता है दो फैक्टर्स आते हैं एक फैक्टर होता है ए माइनस बी दूसरा फैक्टर होता है ए प्लस बी सो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है फोर्टी नाइन जेड स्क्वायर है माइनस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दो टर्म्स दिए हैं दे ओनली टू टर्म्स लास्ट टू आइडेंटिटीज में देवर थ्री टर्म्स इन द पॉलिनोमियल In this polynomial, we have only two terms, and you can see both the terms are perfect squares. So a square minus b square वाली identity यहाँ पे apply हो रही है because both the terms are perfect squares. You can see 49z square क्या है? 7z का square है. 7 का square क्या होता है? 49. Similarly, 64 किसका square है? 8 8 जा 64. So 8 का square होता है 64. 8 into 8 is 64. तो clearly This polynomial that we have to factorize is of the type a square minus b square, and we know its result is. You can identify first a kya hai hamare kosh polynomial mein aur b kya hai. What is a in our polynomial? Seven z. A is seven z, and what is b in our polynomial? It is eight. So b is eight. So we can see the format of the identity is of the type a square minus b square, and you should now remember the result that a square minus b square के दो factors होते हैं. इसका result होता है a minus b and a plus b. a minus b into a plus b. तो two factors are there. bracket के बीच में अगर दो brackets के बीच में कोई operation ना हो तो वो multiplication होता है. नहीं ना नहीं भी लिखेंगे. It's it's always considered if two brackets do not have any operation, it is multiplication. तो फैक्टर्स हम लिखना शुरू करें a माइनस बी तो a माइनस बी की जगह पे हम लिख देंगे a की जगह पे 7z है और b क्या है 8 और दूसरे फैक्ट दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी ए सेवन जेड इन आर क्वेश्चन एंड व्हाट इज b इन आर पॉलिनोमियल 8 सो वी हैव गॉट द आंसर वी हैव फैक्टराइज 49z नाइन जेड स्क्वायर माइनस सिक्सटी इट हैज़ टू फैक्टर्स सेवन जेड माइनस एट एंड सेवन जेड प्लस एट सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी second question next question of which is based on this identity which identity which we applied in the last question last question we applied this identity of a square minus b square ab yahan pe jo hamara polynomial hai wo khud a square b square mein hai to kai bar ho sakta hai ki jo identity hai wo hum a square b square mein pad rahe hain dekhiye identities jo hai wo variable hai a and b aapko zaruri nahi hai ki identities are variable a and b mein hi ho ho sakta hai identity hum x square minus y square mein bhi pad sakte hain देखिए वेरिएबल्स जो होते हैं आपको पता है वो अननोन क्वांटिटी है वो खाली एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी 
एनी एनी नंबर एनी पॉलिनोम एनी एल्जब्राइक एक्सप्रेशन तो मैं अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखूँ फॉर्मेट आइडेंटिटी का वही रहता है कोई वेरिएबल चेंज करने से आइडेंटिटी का फॉर्मेट चेंज नहीं होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होता है ओनली वेरिएबल चेंज हुए हैं बट जो उसका बेसिक नेचर है वो चेंज नहीं हुआ है उसका फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अभी भी डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स है तो उसके दो ही फैक्टर्स होंगे एक फैक्टर होगा एक्स माइनस वाई दूसरा फैक्टर होगा एक्स प्लस वाई तो जो वेरिएबल के नाम हैं उस पर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वेरिएबल्स जस्ट हम कोई भी नाम से दे सकते हैं आपको फॉर्मेट ऑफ आइडेंटिटी नोटिस करना है आइडेंटिटी का फॉर्मेट ध्यान देना है ठीक है जैसे हम रोज को हम किसी भी नाम से बोले पर रोज की जो स्मेल है उसका नेचर है वो नहीं जाता है तो रोज को आप फलाना डमका ना कोई और भी नाम से बोलने लग जाओ तो रोज का जो स्मेल है वो तो नहीं जाएगा उसी तरह आइडेंटिटी का जो ये नेचर है वो नहीं जाएगा फॉर्मेट आपको ध्यान देना है आप वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हो तो अभी मेरे प्रेजेंट पॉलिनोमियल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है इसीलिए मैं आइडेंटिटी को ए स्क्वायर बी स्क्वायर में लूँगी तो आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे इसमें ए क्या है बी क्या है इसीलिए मैंने आइडेंटिटी का जो वेरिएबल है वो चेंज कर दिया है पर आइडेंटिटी का फॉर्मेट वही है सेम क्या है फॉर्मेट डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स तो अभी इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं दो टर्म्स हैं दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं चेक करिए आप आर बोथ ऑफ द टू टर्म्स नाइन ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है नाइन स्क्वायर है थ्री का ए का ए स्क्वायर ए स्क्वायर है ए का स्क्वायर येस नाइन ए स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ थ्री ए लाइक वाइज सिक्सटीन बी स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फोर बी तो वी कैन ईजिली नोटिस दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्मेट डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स तो जो आइडेंटिटी है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या जो हमने लास्ट टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला उसका बेसिक फॉर्मेट क्या है इट इज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स तो हमारे क्वेश्चन में भी पॉलिनोमियल में भी डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा दो फैक्टर्स आएंगे एक फैक्टर होगा एक्स माइनस वाई दूसरा फैक्टर होगा एक्स प्लस वाई यहाँ पर एक्स क्या है थ्री ए मैंने ए क्यों नहीं लिया इसीलिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी ए यूज़ हो रहा है और बी यूज़ हो रहा है तो इसीलिए मैंने आइडेंटिटी में एक्स और वाई ले लिया मैंने पहले भी कहा वेरिएबल चेंज करने से कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होती आइडेंटिटी कब चेंज होगी अगर आपने आइडेंटिटी का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया या कुछ और टर्म ले लिया तो फॉर्मेट सेम रखना है वेरिएबल चेंज डजेंट चेंज दी आइडेंटिटी राइट द फॉर्मेट शुड बी पेड अटेंशन टू यू शुड एट पे अटेंशन टू द फॉर्मेट तो अभी हमारे इस क्वेश्चन में एक्स क्या है आइडेंटिफाई करो थ्री ए हमारे पॉलिनोमिन में वाई क्या है फोर बी है तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री ए एंड फोर बी तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी क्या रिजल्ट आना चाहिए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई तो एक्स की जगह पर हमारे क्वेश्चन में क्या है थ्री ए वाई की जगह पर क्या है फोर बी तो x माइनस वाई हो गया थ्री ए माइनस फोर बी लाइक वाइज एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा x हम नोट करते जाइए x क्या है थ्री ए एक्स को ध्यान से नोट करिए x थ्री थ्री ए है हमारे क्वेश्चन में y क्या है सी y फॉर्मेट देखिए x है थ्री ए वाई है फोर बी और y है फोर बी सो टू फैक्टर्स ऑफ दी पॉलिनोमियल आर ओवर वी है फैक्ट्राइज नाइन ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन बी स्क्वायर इट हैज टू फैक्टर्स थ्री ए माइनस फोर बी एंड थ्री ए प्लस फोर बी सो दिस क्वेश्चन आर वेरी ईजी टू सॉल्व इफ यू हैव अंडरस्टूड द आइडेंटिटी एप्लीकेशन इफ यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट ऑफ द आइडेंटिटीज सो डू रिमेंबर दिस थ्री आइडेंटिटीज दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो सो ये जो थ्री आइडेंटिटीज है इनका बेसिक फॉर्मेट समझिए मैं ए बी मैंने एक पहले भी कहा आपको अभी थोड़ी देर पहले कि ए और बी वेरिएबल है जरूरी नहीं है कुछ कोई बुक्स में ए बी के जगह पे पी एक्स वाई लिया हो कुछ बुक्स में ए बी के जगह पे पी क्यू लिया हो तो वेरिएबल चेंज डजेंट चेंज द आइडेंटिटी इफ द बेसिक फॉर्मेट इज नॉट चेंज फॉर्मेट मतलब अगर ये प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए ये परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो और अगर मिडिल टर्म टू ए बी फॉर्मेट में ही होना चाहिए मतलब ए बी मतलब ए बी मतलब वेरिएबल है देखिए तो आप वेरिएबल ए बी की जगह पी क्यू भी ले सकते हैं तो अगर मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर लूँ तो पी प्लस क्यू हो स्क्वायर आएगा अगर मैं यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लूँ तो एक्स माइनस वाई हो स्क्वायर आएगा अगर मैं लास्ट आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे ले लूँ कोई और टर्म वेरिएबल्स ले लूँ जैसे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ले लूँ सी और
with three questions and do these questions submit your work at the usual time we'll meet in the next video with the next topic until then take care stay home stay safe bye